দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশির জন্য প্রমাণ করতে হবে দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশি দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশির জন্য প্রমাণ করতে হবে অ্যারেথমেটিক মিনিস গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু জিওমেট্রিক মিনিস গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু হারমোনিক মিন প্রিয় শিক্ষার্থী এবং আপনারা যারা দেখছেন শুনছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ মজনু মিয়া প্রভাষক পরিসংখ্যান বেলকুসি সরকারি কলেজ বেলকুসি সিরাজগঞ্জ প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমি দেখাব দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশির জন্য দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশির জন্য অ্যারেথমেটিক মিনিস গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু জিওমেট্রিক মিনিস গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু হারমোনিক মিন দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশি এক্স ওয়ান ও এক্স টু দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশি এই দুটি রাশির জন্য আমাদের দেখাতে হবে অ্যারেথমেটিক মিন এম গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু জিওমেট্রিক মিন জি এম ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু হারমোনিক মিন এইস এম কার জন্য দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশির জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমি ধরে নিয়েছি এক্স ওয়ান এবং এক্স টু দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশি তাই যদি হয় তাহলে দেখো অ্যারেথমেটিক মিন এম ইকাল টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই টু জিওমেট্রিক মিন জি এম ইকাল টু রুট আবার এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এবং হারমোনিক মিন এইস এম ইকাল টু টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু সংজ্ঞা অনুসারে লিখতে পারে এটা কীভাবে লিখতে পারে অ্যারেথমেটিক মিন যথেষ্ট গড় তথ্য সাহিত্যে যে মানগুলা দেওয়া থাকবে সবগুলো মান যোগ করে তত বা উপাত্তের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগ ফল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় অ্যারেথমেটিক মিন গাণিতিক গড় বা যথেষ্ট গড় তাহলে দেখো এখানে দুইটা মান দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ও এক্স টু তাহলে অ্যারেথমেটিক মিন এ এম ইকট কত হবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই টু জে মেট্রিক মিন জি এম যতগুলো মান থাকবে অশূন্য ধনাত্মক যতগুলো মান থাকবে সবগুলো মান গুণ করে তত তো মূল করতে হবে দুইটা মান দেওয়া আছে দুইটা মান গুণ করেছি গুণ করে দুইটা মূল করেছি এখানে আমি অর্থাৎ জিও মেট্রিক মিন জিও মিকাল টু স্কোয়ার রুট অফ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এবং হারমোনিক মিন তথ্য সাহিত্যে যতগুলো অশূন্য ধনাত্মক মান থাকবে তাদের বিপরীত মানের গাণিতিক গড়ের বিপরীত মানকে বলা হয় বিপরীত গড় তাহলে দেখো বিপরীত গড়ের সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি কি এইস এম ইকাল টু টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা জানি বর্গ রাশি কখন নিরীনাত্ম করতে পারে না অ্যাজ ফর এক্সাম্পল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার হয় এটা শূন্য হবে তো শূন্য সে বড় হবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু জিরো এখানে এ অথবা বি যে কোনো একটা বড় হলেই অথবা সমান হলে কি হবে সমান হলে শূন্য হবে আর যে কোনো একটা বড় হলে সেটা পজিটিভ মান আসবে তাহলে বর্গ রাশি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু জিরো যেহেতু এখানে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশি কাজে এক্ষেত্রে কি হবে রুট অফ আর এক্স ওয়ান একটা মান পাওয়া যাবে রুট অফ আর এক্স টু একটা মান পাওয়া যাবে আর এটা যদি বর্গ করা হয় বর্গ রাশি কখনো কি হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি দেখো যে আমরা জানি বর্গ রাশি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না রুট অফ আর এক্স ওয়ান মাইনাস রুট অফ আর এক্স টু হোল স্কোয়ার কত হবে গেটার দ্য নার ইকাল টু জিরো হবে বা এখান থেকে লেখা যায় দেখো রুট অফ আর এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু রুট অফ আর এক্স টু প্লাস রুট অফ আর এক্স টু হোল স্কোয়ার গেটার দ্য নার ইকাল টু জিরো বা কি থাকবে এখানে এক্স ওয়ান মাইনাস টু রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এটা কি থাকবে এক্স টু গেটার দ্য নর ইকাল টু জিরো ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা বা এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু গেটার দ্য নর ইকাল টু পার্সেন্ট যদি নিয়ে যাই আমি তাহলে কি হবে রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু হবে এবার উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা ভাগ করি যদি আমি তাহলে কি আসবে দেখো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই টু গেটার দ্য নর ইকাল টু রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু এবার খেয়াল করে একটু দেখো লেফট সাইডে কি আছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইড বাই টু অর্থাৎ অ্যারেথমেটিক মিন এটা কি অ্যারেথমেটিক মিন এটা গেটার দ্য নর ইকাল টু জিওমেট্রিক মিন এক নাম্বার সমীকরণ দাও এটা তাহলে দেখো যে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশি সেখান থেকে কি পেলাম এখানে 
আমরা পেলাম অ্যারেথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু জিওমেট্রিক মিন এবার দেখো আমরা জানি বল রাশি কখন ঋণাত্মক করতে পারে না সেখানে আমরা কি লিখতে পারি দেখো যে ওয়ান বাই রুট অফ আর এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই রুট অফ আর এক্স টু হোল স্কোয়ার এটাও কি হবে গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু জিরো হয় শূন্য অথবা শূন্য সে বড় হবে বা ওয়ান বাই রুট অফ আর এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান বাই রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই রুট অফ আর এক্স টু প্লাস ওয়ান বাই রুট অফ আর এক্স টু হোল স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু জিরো বা এটা কি আসবে দেখো ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু জিরো বা ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু টু ডিভাইডেড বাই রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু বা রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো রুট অফ আর এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইকাল টু কি জিওমেট্রিক মিন অতএব এখান থেকে কি লিখতে পারি জিওমেট্রিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু হারমোনিক মিন দুই নম্বর ইকুয়েশন এবার এক এবং দুই নম্বর সমীকরণ থেকে কি পাই দেখো এক এবং দুই নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণ কি আছে দেখো অ্যালকমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু জিওমেট্রিক মিন এবং দুই নম্বর সমীকরণ আছে জিওমেট্রিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু হারমোনিক মিন কাজে আমরা দেখো এক এবং দুই নম্বর সমীকরণ থেকে পাই অথবা এক এবং দুই নম্বর সমীকরণকে একত্রিত করে পাই অ্যারেথমেটিক মিন এম ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু জিওমেট্রিক মিন আর দুই নম্বরে কি আছে দেখো জিওমেট্রিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু হারমোনিক মিন এখন দেখো জিওমেট্রিক মিন জিওমেট্রিক মিন কি এটা একই অঙ্কের ক্ষেত্রে মান সমান অতএব এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি দেখো অ্যারেথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু জিওমেট্রিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকাল টু হারমোনিক মিন ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তাহলে এখানে আমরা কি প্রমাণ করতে পারবো যে দুইটি অশূন্য ধনাত্মক রাশির জন্য জড়িত গড় জ্যামিতিক গড় থেকে বড় অথবা সমান আর জ্যামিতিক গড় বিপরীত গড় থেকে বড় অথবা সমান অর্থাৎ দুটি অশূন্য ধনাত্মক রাশির জন্য অ্যারেথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু জিওমেট্রিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়ার ইকাল টু হারমোনিক মিন ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা আজ আর নয় আমার আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সেই সাথে আমি এটা বলবো যারা আমার ক্লাস দেখনি এখনো সবাই আমার ক্লাসগুলো দেখবে একবার দুইবার তিনবার একাধিকবার দেখার সুযোগ আছে ওখানে ক্লাসগুলো দেখলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে সেগুলো ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করে আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে